Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficou a primeira versão do nosso projeto da Cidade dos Hamsters. E depois eu vou te mostrar como ele foi desenvolvido com uma metodologia de Design Thinking. Esse é o nosso segundo protótipo e você pode perceber que a gente colocou algumas paredes utilizando caixas de plástico. Além do trepa-trepa, você pode perceber que eles conseguem subir até dois andares, utilizando o escorregador ou os tubos. Essa foi uma gangorra que a gente fez para eles e essa casinha foi feita a partir de um alto-falante velho de computador. Agora vem comigo que eu vou te mostrar as etapas do Design Thinking. Inicialmente a gente listou quais são os participantes, depois a gente fez um brainstorming sobre a questão de como podemos construir uma cidade para os hamsters. Então a gente listou quais são as partes mais importantes envolvidas, né? no caso são os hamsters e os makers, além do público do YouTube. Depois a gente definiu quais são as necessidades de cada uma das partes envolvidas. No caso dos hamsters era fazer uma atividade física, o alívio de estresse. No caso dos makers era proteger os hamsters e conseguir passear com eles e também criar conteúdo para o YouTube. E a gente concluiu que esse público está atrás de entretenimento, além de tutoriais. Antes de fazer a prototipagem, então a gente já analisou o que já tinha sido feito a partir de pesquisas no YouTube e no Google. E na prototipagem, inicialmente a gente começou com o brainstorming listando quais são as coisas que a gente gostaria de fazer prioritariamente. Então a gente começou pelos mais simples. Mas futuramente, quem sabe, a gente consiga criar um elevador controlado por Arduino, por exemplo. E se você tem curiosidade para saber como a gente vai fazer isso, não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações. Voltando para os slides, você pode perceber que aqui a gente tem o primeiro protótipo que a gente fez numa mesinha, mas ele não deu muito certo, porque os hamsters conseguiam escalar as bordas de papelão que a gente tinha feito, então ele não teve um critério de avaliação de segurança muito bom mas o custo em compensação foi muito baixo, porque a gente utilizou tudo que a gente achou pela frente de materiais recicláveis aqui no OpenMaker. Para esse primeiro protótipo, a gente fez uma avaliação e deu uma média em torno de 5, 5,5, mas o segundo protótipo, que a gente chamou de 2.0, ficou bem interessante, que é esse que a gente mostrou no início do vídeo. E a partir dessa metodologia de design thinking, de transformar problemas em oportunidades, é que esse projeto conseguiu sair do papel. Se você tiver interesse em conhecer mais a respeito desse assunto, em como realizar projetos utilizando essa metodologia, dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!